ശബ്ദമൊന്നു 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 ശബ്ദം വന്നു നാലുലക്ഷൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മായി പറയുന്നത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മായി തെറി വിളിച്ചതിന്റെ റീസൺ പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്ലീസ് വി നീഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കാണാൻ താല്പര്യം ഗൈസ് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണുക ജസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് എടാ ഫോൺ എന്താ എടാ എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത ഫോൺ അത് കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഏകദേശം ഞങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് സത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്താൻ എന്തായാലും ഞങ്ങളില്ല നമ്മള് രാത്രി മാലിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അമ്മായിയേക്കാൾ ബാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് കിട്ടിയാൽ ആ വാസുന് ഓക്കെ അടുത്തത് ുണ്ട് <laughs> 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 പറഞ്ഞേട്ടാ എനിക്ക് ബാൻ തരണ്ടാന്ന് മേളിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു ബാൻ ഇവൻ ഇപ്പൊ ഇടണ്ടാന്ന് ഓൾറെഡി മേളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ല അത് ടി കെ ആർ പി യുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടി കെ ആർ പിയുടെ വിസി പോകും ടി കെ ആർ പിയുടെ ഓണേഴ്സിൽ വിത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാലിക്കിനെ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബാൻ ഇടണ്ടാന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് മാലിക്കിനോട് സംസാരിച്ചോ ടി കെ ആർ പിയോട് സംസാരിച്ചതോ പബ്ലിക് ആയിട്ട് അവർ പറയണം അല്ല ഇത് കേട്ടോണ്ട് മാലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവന്മാർ ഈ ഇവന്മാർ ഇത്രയും പേര് ഇരുന്ന് പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേസ് ഞാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറയണം അതല്ല ടി കെ ആർ പിയുടെ അഡ്മിനിൽ ഒരാൾ കൂടിയിരിക്കുക കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വർത്തമാനം പറയണത് അതിലെനിക്ക് പ്രൂഫ് വേണം അത് ഈ പ്രൂഫില്ലാതെ ഈ ഇവനൊക്കെ വന്ന് പറയണം എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അതൊന്നുകൂടെ കേട്ട എല്ലാരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതെനിക്ക് അറപ്പ ഞാൻ ജനിച്ച് ഏതായാലും ഇവര് വാങ്ങു എനിക്ക് ഞാനിപ്പോ എഫ് ആർ പി എനിക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് അത് വെച്ച് അവനെതിരെ വാദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ മറ്റേ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ ഒട്ട് ഞാൻ തീരും ഞാൻ പോയി കേറിയവാറുന്നത് കാരണം ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ മലപ്പുറം തെറി വിളിച്ചു കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന മരിക്ക പൊള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവന്മാർ എനിക്ക് ബാൻ അടിക്കണമെന്നും പറയും സൂയിസൈഡ് ബോംബറായിട്ട് മാത്രം മാന്യതായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറയാമല്ലോ മലയാള മറ്റേ അവിനിവേശവും അങ്ങനെ ഒരു കട്ടമുള്ള വാക്കൊക്കെ വെച്ച് പറയാം നമുക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും അവന് ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് ഏതായാലും സംഭവിച്ചു അത് അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു നീ മരണ മാസാടാ നീ എന്നാ പിന്നെ വരാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ പോട്ടെ
ദൈവം കാക്കട്ടെ എന്നെ കൈസ് എന്തോ കൈസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുവാ ഞാൻ പറയാം ടി കെ ആർ പിയുടെ റൂൾ പ്രകാരം ടി കെ ആർ പിയുടെ റൂൾ പ്രകാരം ഒരു എഫ് ആർ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു അഡ്മിൻ ഇത് സെർവർ ഡീഗ്രേഡിങ് അല്ലേ അതായത് ഞാൻ പറയാം സെർവറിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു സ്ട്രീമറിന് ബാൻ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് മോളിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യണതല്ലേ ഒരു അഡ്മിൻ കൂടിയിരിക്കുക ഒരു അഡ്മിൻ കൂടിയിരിക്കുക ഇവിടെ ഇത് ഇത് സെർവർ ഡീഗ്രേഡിങ് അല്ലേ ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലടാ ഇവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ടി കെ ആർ പിയുടെ വി സിയിലൂടെ പോവാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിയണം എനിക്ക് ബാൻ തരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ തരണ്ട എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേന്ന് ടി കെ ആർ പി ബാക്കി കാണിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ പോയിരുന്ന ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണ്ടടാ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്തോ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അല്ലെ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ കഷ്ടം എന്തൊരു ഈഗോ ആണ് കൈസ് എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവർക്കൊന്നും ഒരു ഒരു ഉളുപ്പും നാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ ബ്രോ ഞാൻ ലൈവാ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്താ എൻ്റെ അതായത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ എഫ് ആർ പി കാണിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ എനിക്ക് ബാൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ബാൻ തരല്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കെ വി എല്ലെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ സുമതി അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ഫിക്ഷൻ ഒരു അല്ല ഒരു ആർ പി ക്യാരക്ടർ റിയൽ ലൈഫിലെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ലൈവിൽ ഇരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അഡ്മിൻസ് ആണല്ലോ മന്നാടിയാർ ബിസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് എഫ് ആർ പി വലിച്ചതിനുള്ള എല്ലാ ബാൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വല്ലതും വിളിക്കാം ആൻഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം അതിനൊന്ന് മറുപടി പറയണേ ബ്രോ നിങ്ങളുടെ സൗണ്ട് കുറവാ ഒന്ന് ഇതാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ബ്രോ ഒരാൾ ഒരു സെർവറിലിരുന്ന് ഒരു ഡിസ്കോട്ട് സെർവറിലിരുന്നിട്ട് അതായത് ടി കെ ആർ പിയിലെ അഡ്മിൻസ് ടി കെ ആർ പിയിലെ അഡ്മിൻസ് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളുടെ സെർവറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയർ എന്താ എഫ് ആർ പി ചെയ്തിട്ടും ബാൻ കൊടുക്കാതെ മോളിൽ നിന്ന് ബാൻ കൊടുക്കാതെ ഇതാക്കി വിടുന്നു എന്ന് പറയണത് സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലയോ സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലയോ അതായത് ഈ സെർവറിൻ്റെ റൂൾസിനെതിരെ അതായത് സെർവറിനെ മോശം എടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതായത് എനിക്ക് എന്നെ പോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രീമർക്ക് ഇവിടെ എന്തു ആവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് സെർവറിനെതിരെയാണോ അത് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയണതാണോ അല്ലയോ ബ്രോ പറ ഹലോ അതെ അപ്പൊ ആ പി ഒക്ക് സെർവറിനെ സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതുള്ള പണിഷ്മെന്റ് അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴ്ത്തു വന്നേ സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പുതിയ നമ്മളെ റോൾ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ആ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പെർമനന്റ്ലി ബാൻ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോ ഒറ്റൊരു <laughs> 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 ഇവർ ഈ വിൻസെന്റ് ഇവർ എറ്റിച്ചിനൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്നവർ അപ്പൊ അവരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അവരൊക്കെ എഫ് ആർ പി വിളിച്ചിട്ട് അയച്ച നാല് ഒരാഴ്ചയോളായി ആര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് ആ പന്നിയുടെ അന്ത്യാ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ വെച്ചാ ആ പന്നി ചാവും അല്ല പറ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് വലിയ വെച്ചാ പിന്നെ പന്നി ട്രോൾസെക്ഷൻ ഇത് കാണണ്ട ആ അന്വേഷിച്ച പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ എഫ് ആർ പി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് മേലെ എന്നുള്ള കുറച്ച് കൈത്താങ്ങൾ കാരണം ഇവര് ബാൻ ഇപ്പോൾ അടിക്കണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അതായത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആരാണ് കൊടുത്തത് മേളിൽ നിന്നുള്ള കുറെ കൈത്താങ്ങൾ കാരണം ഇവൻ ഇപ്പോഴേ ബാൻ അടിക്കേണ്ട എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ആൻഡ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്മിൻ്റെ തലതാ ഇവിടെ ഈ വെള്ളമുടിയുള്ള തല ആരെങ്കിലും കണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ
ആ അതാ പറഞ്ഞത് ബ്രോ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് വന്നിട്ടില്ല ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ആർപ്പിൽ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഞാൻ ഈ സിറ്റിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ലോക എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സിറ്റിയിൽ കയറിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് നടന്നതിന് അന്ന് സിറ്റി കയറി അത് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ മുരളി സാർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോണിനകത്ത് സിറ്റിക്കകത്ത് ഫോണിനകത്ത് ബാലൻസ് നോക്കാൻ അത് റെഡിയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ പുള്ളിയാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കാലോ നിങ്ങളുടെ ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കാലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ബാൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഡിസ്കോഡി വരുമ്പോഴല്ല ബാൻ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ബാൻ മേടിച്ചു പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ബാൻ മേടിച്ചു ആൻഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ സുമതിയമ്മായിക്കും കെ വി എ ഗ്യാങ് മെമ്പേഴ്സിനും കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനും പോയിരിക്കുന്നു ആ ഡി കെ ആർ പിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കണേ ബ്രോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് അഡ്മിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുവാണ് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഇത് കാരണം ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ആ ബ്രോ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കാരണം ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ പാനൽ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ വീസുകളിൽ നന്നായിട്ട് ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അല്ല സോ അപ്പം ബ്രോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സെർവർ ഡീഗ്രഡേഷന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാം കേട്ടാ കാരണം നിങ്ങളുടെ സെർവറിനെ പറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ സെർവർ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ സെർവറിന്റെ തന്നെ കാര്യമാണ് കാരണം ഈ സെർവറിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതാക്കണ്ടേ ടിക്കറ്റ് വലിക്കണോ ഇത് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ വേണം ടിക്കറ്റ് വലിക്കാൻ എനിക്കെതിരെയുള്ള ഇതല്ലേ അക്യൂസേഷൻ അല്ലേ ടിക്കറ്റ് വലിക്കണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏതായിരുന്നു എന്റെ പി ഒ വി ഇതൊന്ന് പറയണം അപ്പൊ നിങ്ങള് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതിനൊരു ആക്ഷൻ എന്തായാലും എടുക്കണം ആൻഡ് എനിക്ക് ബാൻ ഇടാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് എന്ന് എന്നെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതായിട്ട് വന്നതിന്റെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ബാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കൺസിഡറേഷനും ഓരോരുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ബാൻ ഒരു സ്ട്രീമർ ആയിട്ടുള്ള ആണെന്നായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ബാൻ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കയറി കൊള്ളാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ എന്റെ ബാൻ മാറ്റാൻ ഞാൻ ഒരാളുടെയും പുറകെ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട്സൈഡ് സൂയിസൈഡ് ബോംബേഴ്സ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ ഇതിന് എതിരെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഇത് നിങ്ങൾ എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രോ താങ്ക് യു എന്റെ അമ്മ എടാ എന്നാലേ ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലായ്മ എന്ന് ആലോചിക്കുക മാലിക്കിനെ പിടിച്ച് കൂടിരുത്തിട്ടേ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുള്ളിയെ ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്കിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിരുത്തായിരുന്നു കേട്ടാ അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയിരുത്തായിരുന്നു പുള്ളി അല്ല ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കഷ്ടം ആ പാവം പിടിച്ചവനെ പിടിച്ച് വീസിക്കകത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പിടിക്കുന്നു അവിടിരുന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് എന്റെ അമ്മോ ഇച്ചാസ് ബാക്കി അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ പറയാവുള്ളൂ ആ കേസ് പറയണമല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഈ മാനിക്ക് പറയും മറ്റേ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഈ നണ്ടി കെട്ട ഉലകം നീ എന്ത് നീ എന്നെ നല്ലത് ചെയ്താലും ഉൻ കുറവേ കണ്ടുപിടിപ്പേ വേറൊന്നല്ല ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടി കെ ആർ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഫിക്സഡ് റൂൾസ് പറയണം അതായത് പണ്ട് സ്ട്രീമേഴ്സിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആ സ്ട്രീമിംഗിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ സെർവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിഡറേഷനില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫേവറുകൾ
പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കാണിച്ച് അങ്ങോട്ടും കാണിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് വേറെ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആർ പി കളിക്കുന്ന നമ്മളിത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷനും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങനെ എല്ലാം വാങ്ങി ചുമ്മാ വാടച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അന്ന് നടന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി ലൈവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ അത് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ കറക്റ്റ് പിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമതിയമ്മായി അല്ല ഓ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് എടാ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് അല്ല അല്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്ന് പറയട്ടെ അതായത് കെ വി എൽ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടില്ലായിരുന്നോ ഒരു അഡ്മിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത് വിളിക്കാവോ ഭയങ്കര ശോകമായിപ്പോയി എനിക്ക് പെർമനന്റ് ബാൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്നെ പെർമനന്റ് ബാൻ ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ പെർമനന്റ് ബാൻ ഇട്ടോ ഞാൻ മാലിക്കിനെ തൊണ്ടയ്ക്കും തൊള്ളയ്ക്കും എല്ലാം വിളിച്ചു വി സി പോയിരുന്നു വിളിയോ വിളി വിളിച്ചു കാര്യമുണ്ട് അതിന് അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളത് പറയാമല്ലോ കൊട്ടവാസം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പൂവറിലൂടെ പൂർ പൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവമല്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റിലാണ് മറ്റേ എഫ് ആർ പി എൻ്റെ ക്ലോസ് ആക്കിയത് കൊട്ടവാസിൻ്റെ എഫ് എഫ് ആർ പി കൊട്ടവാസം എന്ന് വിളിച്ചതിനുള്ള എഫ് ആർ പി ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഒരു മിനിറ്റിലും രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഇതിന് ഒരു ഇതും ഇല്ലാതെ കെ വിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സിറ്റിന്ന് ബാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് തൊപ്പിക്കും ബാൻ കൊടുക്കണം സിറ്റി ഇപ്പൊ പിന്നെ അവൻ സിറ്റിയിൽ പോലും വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നാലും പറയാ എന്തുകൊണ്ട് തൊപ്പിയുടെ പേരിൽ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞില്ല അല്ല അതാണ് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഇത് വിളിക്കുമ്പോൾ ആടാ പോട്ടറാ വിടറാ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇത് തെറിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അഥവാ അന്ന് തൊപ്പി വേറെ രീതിയിൽ അത് അതൊരു ക്ലിപ്പ് വന്നായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പില് പിന്നെ കുണ്ടം മലിക്ക എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തോന്നാ വിളിയേക്കുന്നേ എന്തോന്നാ വിളിയേറ്റത് എന്തോന്നാ വിളിയേക്കുന്നത് അതിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കിടപ്പുണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിയേക്കും കൂടെ പോവും അങ്ങനെ എന്ത് വേണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അവർ പക്ഷേ അത് തിരിച്ച് അവൻ ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തിരിച്ച് അല്ല ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സത്യം പറയില്ല അത്രയും നല്ലൊരു തിരിച്ചൊരു എന്താ കൊട്ടവാസം വിളിക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ വാക്ക് പറയാം സത്യയുടെ ആരെയും തലയിൽ വന്നില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് കൊടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു സത്യം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ മസാലയെന്നല്ലേടാ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ വിളിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ എഫ് ആർ പി വലിച്ചിരിക്കുന്നത് കാസ്ട്രോ അല്ല ലിയോ ആണ് ലിയോ 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 പറഞ്ഞത് ലിയോ ദ സേവിയർ എന്റെ ചേട്ടനെ എന്റെ ചേട്ടനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിയോ ആണ് ഇവിടെ ഇത് വലിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് ആർ പി വലിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആർ പി വേസ് അല്ല എഫ് ആർ പി വേസ് ആളെ വിളിച്ചേക്കണെ ഞാൻ എന്റെ ഡയറക്ട് സംസാരിച്ച എന്റെ ഡയറക്ട് സംസാരിച്ച അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഓ ഓക്കെ 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 എടാ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഈ വിളിക്കുന്ന പല തെറികളും തെറിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ തെറിയാണോ അതോ പുള്ളിക്കാരനെ വീട്ടിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലും വിളിക്കുന്ന വാക്കാണോ നമുക്കറിയേണ്ടടാ കൺവേർട്ടിങ് ചെയ്തു അത് ഓർക്കണം ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും വെച്ചോ അങ്ങ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ന്യായം പറയണമല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യായം മറ്റേ കൊട്ടവാസം വിളിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിലെ തെറിയില്ല രണ്ട് ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് തെറി അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇതല്ല ഇത് കാരണം കേരളത്തിലെ രണ്ട് ജില്ലകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തൊരു സെർവർ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ പറയുന്നത് ഏ പിന്നെ അവിടെ നടന്ന ആ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഈ പതിനാല് ദിവസം അതായത് ആലോ
നമ്മള് വെറുതെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കേസ് ഇത് തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണ് കാരണം ഒരുമാതിരി ആടിനെ പട്ടി കേൾക്കുന്ന സംസാരമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുക ഈ മോണ്ടറി കിടക്കുക ആണോ ആ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ കൊട്ടവാസ് വിളിച്ചതിനുള്ള കേസല്ല കണ്ണാപ്പി കേസ് മറ്റേ അഡ്മിന്റെ സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കെ വിൽ ഒരു പ്ലെയർ വന്ന് മറ്റേ സ്ലാപ്പ് ഇമോട്ടിട്ട് കണ്ണാപ്പി അടിച്ചു ഇതിനും ബാനിടല്ല ഇത് നമ്മള് വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാ കൈസ് പ്രൊഫസറിനെ കയ്യില് പൈസ പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസറിനെ സുമതിയമായി ഇതിന് ഇത് ഇത് എഫ് ആർ ബി വിളിച്ചില്ല എഫ് ആർ വിളിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പബ്ജി കളിക്കാനൊന്നും പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ബാബു കാറിലിരുന്ന് കൊരവള്ളി വണ്ടി സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ പബ്ജി ഗെയിംസിനുള്ളിലാണ് മറ്റേത് വിളിച്ചു ഇത് വിളിച്ചു ശരി അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈഗോ പതിനൊന്ന് ദിവസം വാസ് കൊണ്ടന് പതിമൂന്ന് ദിവസം സുമതിക്ക് സുമതിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൂടുതലോ അതെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഈഗോയ്ക്ക് ഞാനൊരു കെ വി പ്ലെയർ അല്ലേ അഡ്മി മാത്രമാണോ സോറി ഞാനൊരു ഇമാജിനി ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായി കഴിച്ചത് ഇത് ഞാൻ അതല്ലാതെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സീനുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ണാപ്പി പറഞ്ഞു സമയത്ത് ജാക്ക് വന്ന സമയത്ത് ജാക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് മാരിക്ക് മ്യൂട്ട് അടിച്ചിരിക്കും മാരിക്ക് മ്യൂട്ട് അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ താക്കോട്ട് ഞാൻ മാരിക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും പബ്ജിയുടെ സൗണ്ട് ആണോ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഈ സീനാണോ ഈ സീനാണ് ഇതിന് വേറൊരു സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലിയെ കേവിക്കിലൊരു കേവിക്ക് മാലിക് കെ വി ഒരു പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ടി വിയെ കെ വിയെ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാലിക്കിനെ ഇടപെടുത്തിക്കരുത് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ തുറന്നു ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വി സി എന്ന് ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിനായിട്ട് സംസാരിച്ചോളാം ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വി സിന്ന് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു വി സിന്ന് പുള്ളി ഇടപെടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കളിക്കുവായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ മന്ദബുദ്ധികളൊന്നും അല്ല ബ്രോ മാലിക്കും ജാക്കും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ജാക്ക് 
ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സാധനം നമ്മുടെ അതായത് അവരുടെ സൗണ്ട് എന്താ കേൾക്കാത്തത് അവർ കുറെ നേരം മ്യൂട്ട് എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അല്ല ഈ സീനിലല്ല അത് അല്ലേ ഇതിനല്ല ഇതിനായിട്ട് പോകാനാണ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഈ ഒരു ഇത് സോ ഇത് ഇത് എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൺഫേം ചെയ്ത് വിട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ കുറെ ദിവസം എടുത്ത് കിടന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇല്ല ഇച്ചിരി പറയല്ലേ ബ്രോ നമസ്കാരം കേട്ടോ നിങ്ങളെ തൊലി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും ചോദിച്ചാൽ ഹിമാലയ കൊണ്ടിട്ടാലും തണുക്കൂല ഏ ഇനി മഞ്ഞില് ഫ്രീസർ ഇല്ലാത്ത അടച്ചു വെച്ചാലും തണുക്കൂല ഈ തൊഴിലാത്തോട് തണുപ്പാത്ത എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ ആർ പി ഒന്നും കളിക്കാൻ പോകില്ല നമ്മളും ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യം ഇതാണ് നല്ലത് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ലൈവ് ഇരുന്ന് കണ്ണും കിട്ടി നിങ്ങൾ ഇതിരുന്ന് കണ്ടോ കണ്ടു തീർത്തോ കണ്ടു തീർത്തോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ എനിക്കൊന്നും പറയാനല്ല ചിരിച്ചിട്ട് ശ്വാസം വിട്ടറ എനിക്ക് ചിരിച്ചിട്ട് ആരും അറിയാതിരുന്നു നൈസായിട്ടേ സോങ് ഒക്കെയാണ് പോടാ അത് അത് ചെയ്യണ ശോകമാണ് കൈസ് അത് ചെയ്യണ ശോകമാണ് അതിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യൂല പക്ഷെ ലോക്കോക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പണി കിട്ടി വിട്ടു പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും പോയി പറയില്ല പക്ഷെ ലോക്കോക്കാർ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം യൂട്യൂബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലും ഉണ്ട് ലോക്കോക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കൊണ്ടു ഉറപ്പായിട്ട് കൊണ്ടു അത് നമ്മളിനി നമ്മുടെ ഈ മാനേജിംഗ് ടീമിനോടൊന്നും പറയുന്നൊന്നും ഭീഷണിയൊന്നും അല്ല അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ല ഇല്ലില്ല അത് ഓൾറെഡി ലോക്കോക്കാർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ലോക്കൽ കോപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാൻ മെനക്കെടാണ് കൈസ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടാന്നില്ല പുള്ളി പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മളില്ല പുള്ളിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈസ് ഇത് എന്നും നിർത്തുന്നു അന്നേ അന്നേ ഇവരൊക്കെ ഒരു നന്നാവുള്ളൂ ശരിക്കും ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നും മറ്റേ അമ്മാവൻ സോന്ന് പോലും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഞാനൊരു ഇനിഷ്യൽ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ആർ പി കളിക്കുന്ന സ്ട്രീമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയാലും ബാബു ആയിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന മറ്റേ ആർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സസ് ടി വിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ തേർട്ടി ഫോർ വേഴ്സസ് കെ വിയെ ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്താലല്ല ഇവിടെ ഒരു എത്തിയ സ്വന്തമായിട്ട് ആർ പി കളിച്ചിട്ടും മറ്റേ അതൊക്കെ കളിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടർഫുകളും ബാക്കി എല്ലാവരും ദോശ കാണും അത് ഓപ്പണൻ്റെ പി ഒ വി എല്ലാം കാണും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാതെ ഈ ചാറ്റിൽ വന്ന് അത്രയും പ്രഷർ ചെയ്യും എടാ ഇൻ ഇന്ന ഫൈറ്റ് കിടിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതും വളരെ കുറവ് ഇത്തിരി മൂന്ന് വർഷം സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സ്ട്രീം കാണും അങ്ങനെ വല്ല മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം കാണും അത് ഇതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണത്തില്ല ഈ ഡെയിലി ഈ പരിപാടി നീ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ടിക്കറ്റ് വലിച്ചിട്ടില്ല സൗണ്ട് ഇവിടെ 
ഗൈസ് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ പിഎവി എന്താ പോയിട്ട് ഗൈസ് ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു കൊല കോമഡി സീൻ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് ആ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മര്യാദ വേണ്ടേ ഞാനേ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കരഞ്ഞിട്ട് റോറടച്ച് വെളിയിൽ വന്നിരുന്നാണോ ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ കറക്റ്റ് നമ്മള് കോട്ടൺ ഫോർ കെ അല്ലേ ഓൾ സെറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കിത് നാളെ നാളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാന്ന് ന്യായീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു റീസൺ ഇല്ലേ കൈ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ന്യായീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ അല്ല ഞായിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് റീസൺ എന്തോടാ നീ മനസ്സിലായില്ല നീ എന്തോ പറഞ്ഞു ഡ്രീമറെ അതായത് പൂർലോ എന്ന് പറയണ ഒരാൾക്ക് ബാൻ മേടിച്ച് സിറ്റിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും അവനെ അങ്ങനെ വിളിക്കൂല വിളിക്കൂല അതായിരുന്നു അതായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ടാർഗറ്റ് എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം എക്സ്ട്രാ ബാൻ ഇടുന്നതല്ല അവർക്ക് കാര്യം ആ പേര് ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്യണം അതായിരുന്നു കാര്യം എന്നിട്ട് ഇതാണ് സീൻ കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പതിനൊന്ന് ദിവസം എന്തിനാക്കി നല്ല സുമതിയുടെ അതാണ് എനിക്ക് അറിയണേ ആ സുമതിയുടെ കേസിൽ സുമതിയുടെ കേസിൽ ജാക്ക പോയി സംസാരിച്ചത് സുമതിയുടെ കേസിൽ ജാക്ക പോയി സംസാരിച്ചത് പിന്നെ സുമതിയുടെ കൂടെ എന്തിനാണ് വി സിയിൽ പോയിരുന്നു ജാക്ക് പറഞ്ഞ് മാലിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടേന്ന് അവിടെ പിന്നെ അവന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഇത് ജാക്ക ചെയ്തതെന്ന് ഇത് തലയെ വെക്കുമെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതാ അതാ എന്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ സംഭവം ജാക്ക് എന്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ജാക്കിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കൊടുത്താൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ കൈസ് ഇതിൽ ഞാൻ ജാക്ക് ഓക്കെ പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിനക്കാവും ഹെയ്റ്റ് നിനക്കാവും ആ നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവ ഓക്കെയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ ഞാൻ അല്ലാത് ചെയ്തത് ഇന്ന ആൾ പറഞ്ഞ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും ജാക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് എൻ്റെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഉണ്ട് ഫോണിൽ റെക്കോർഡിങ് ഉണ്ട് കാരണം ആ പാവപ്പെട്ട ഇതിന് മുന്നേയും ഇതേ ജാക്കിൻ്റെ തലയിൽ പണ്ട് പി ഡി യിൽ വെച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവരും കൂടെ തലയെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് സോറി കാരണം നമ്മൾ അന്ന് കുറേ ഇവനാണ് കണ്ണാപ്പി വെറുതെ കഫ് ചെയ്ത് പ്രൊസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഹെയ്റ്റ് ജാക്കിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു അന്ന് അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് ഇതുപോലെ ആ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ്റെ തല്ല ആക്കരുത് കറക്റ്റ് ഇത്തവണ ഈ കേസെല്ലാം കൂടെ ജാക്കിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു ഇത് ജാക്കാ ചെയ്തേന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കുറയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സുമതിയുടെ കുറയോ ഈ സമയത്ത് ജാക്ക് ശരിക്കും എന്തോ എന്നറിയാവോ ഗസി ഗസിപ്ലൈ പറയാണ്ട് എന്തു ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗസി ഇതിലിപ്പോഴും നടക്കുന്ന സംസാരം എന്തോ സിമ്പിളാണ് നമ്മള് സുമതിയുടെ ബാൻ എന്തോ ചോദിക്കും എന്തിനാ കുറച്ചും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാലിക്ക് അത് തൊടുന്നില്ല അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബാക്കി വേറെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുക അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനാക്കിയറിയില്ല പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞോടെന്നാ പറയുന്നത് ജാക്ക് ജാക്ക് എവിടെ 
പത്താക്കിയത് എങ്ങനെ എന്റെ കുറയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സുമതിയുടെ കുറയോ അത് കൊള്ളാലോ അതാര് അതെങ്ങനെ സുമതിക്ക് ഇബ്രാഹിംകാട്ടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നിക്കണോ കുറഞ്ഞു നിക്കണോ എനിക്ക് എപ്പോഴും അല്ല സുമതി രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കാണിക്കണല്ലോ സിമ്പിൾ കാര്യം അല്ല വ്രാവൊന്നല്ല ഒന്ന് ആരെയോ മെസ്സേജ് അവൻ കേൾക്കുക മീൻസ് അവൻ അവൻ അവിടെ അവൻ്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോ മെസ്സേജ് അയക്കുക കാരണം അവനറിയില്ല അവ അപ്പോൾ വി സിയിൽ വന്നൊരു പയ്യനാണ് അവനറിയില്ല അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്താ സീൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുത്തൻ്റെ തലയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ജാക്ക ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഈ സമയത്ത് അവിടെ സുമതി അമ്മായിയുടെ ബാന് റിവോക്ക് ചെയ്തു ജാക്ക് എന്റെ ജാക്കിനെ കൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ചെയ്യിച്ചു അതായത് സുമതി അമ്മായിയുടെ ബാന് പത്ത് ദിവസമായി ആക്കി എന്ന് പറയാം അത് ആദ്യം പതിമൂന്ന് അടിച്ചത് പത്താക്കി അത് ജാക്കിനെ കൊണ്ടാ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ബാനല്ല ഇട്ടത് മാലിക്കായിരുന്നു മാലിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അതെ ഈഗിൾ ബ്രോയ്ക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാൻ ഇടുന്ന മാലിക് ബ്രോയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ജാക്കായി ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും സൈലന്റ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അല്ല ഈ ബ്രോ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ പറ്റത്തില്ല വോയിസ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും സീൻ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലടാ എടാ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലടാ മൗനം അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോ മൗനം ഗോകുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടപെടേണ്ടത് ഇത് ഇതിനു മുന്നേയും ടി വി കെവി ഐസ് ഗോകു ഇടപെടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത് മാത്രമാണ് ഗോകു ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു ബയസ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഗോകു ബയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഷ് എടുക്കത്തില്ല ഡിഷ് എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കത്തില്ല അവൻ അവൻ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഒരുത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വന്നു പോരുന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ കെ വി ടി വി ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മോസ്റ്റ്ലി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകും ഇതാണ് പതിവ് സ്ഥിരം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അറിയാ നീ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കും വേറെ ഒന്നും അല്ല ഡ്യൂഡിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താം ബ്രോ എടുത്തോ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ നിൽക്കത്തില്ല നീ അവരാരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഡിഷ് എടുക്കാൻ പറ ബാക്കി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തമ്മനെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജാക്കിനെ ഒരു വന്ന് പറഞ്ഞു ജാക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച കാര്യമോ മാലിക് ബ്രോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ ജാക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മാലിക് ബ്രോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജാക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറെന്തോ വലിയ എന്തോ തെറി വിളിച്ചേന് ഏഴ് ഓക്കെ ഇതിൽ കണ്ണാപ്പിന്റെ ഏഴ് ഏഴ് ദിവസം ബാന് വരേണ്ടത് മൂന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ ഈഗിൾ ബ്രോയും അതുമായിട്ട് ഉള്ള ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ കണ്ണാപ്പയ്ക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് കൊടുത്ത ബാനിന് അത് ഏഴാണ് ശരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് കിട്ടിയതാന്ന് ആക്കിയിട്ട് മറ്റേ സുമതിക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്ത ബാനിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ അല്ല ശരിക്കും ജാക്കിന് അറിയില്ല അവൻ മെസ്സേജ് എന്തോ വായിച്ച് പറയുന്നതാ അത് അവന്റെ സംസാരം കേട്ട അറിയാം അവൻ മെസ്സേജ് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാ അവൻ അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് കഷ്ടം അത് ഞാൻ പറയാനുള്ള വെള്ളം ഇത് 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 ഇനിയും ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മതി മതി ഇനി ഇനിയും ഇനിയും ഇവർക്ക് ഇനിയും ഇവർക്ക് പ്രൂഫ് വേണം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും പറയാല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാലോ ഇനി ഇപ്പൊ കേറാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ബാനാണ് അതുകൊണ്ട് കേറാത്ത ഞാൻ എന്താ ഇന്നിപ്പോ ഇവൻ ഇവിടെ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് എൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബാൻ മാറട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിൽ കയറാം വേറെ ഏത് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും രണ്ട് രണ്ടുനേർത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു സെർവറിലായിട്ട് കളിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അല്ല എല്ലായിടത്തും ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്കായിട്ട് എല്ലാവരും അതായത് ഫ്രീമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനിഷ്യൽ ഇനിഷ്യലി ഡി കെ ആർ വന്നതും ഇതായതും സോ ഇതേപോലെ ബയസ്ഡ് അഡ്മിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ ഇനി ഡി കെ ആർ ബിയുടെ അഡ്മിൻ ബാനിലാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളല്ല ഡിസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി അവരാണ് ഡിസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യട്ടെ ആൻഡ് ഇനിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ബാൻ മാറുമ്പം ഞങ്ങൾ കയറും അതുവരെ എറ്റേണിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സിയോണോ സിയോൺ ഒക്കെ കളിക്കും ബി ജി എം എ സ്ട്രീം ചെയ്യും വാലറിൻ്റെ സ്ട്രീം ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് സോ വേറെ സിറ്റിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് കയറി കളിക്കാം ഇനി ഒരു സിറ്റി മാത്രമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൻഡ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത്രയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇത് ഇനി ഇത്രയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഇത് ടി കെ ആർ ബിയുടെ അഡ്മിൻസും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആൻഡ് ടി കെ ആർ ബിയുടെ അഡ്മിൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിനെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്ട് പറയണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ടി കെ ആർ ബിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തേരാം ക്ലോസ് ചെയ്തേ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ഇതിൽ ജാക്കിന് ദൈവ തരൂല്ല കാരണം അവൻ ഒരു അഡ്മിനാണ് പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ ഹയർ അഡ്മിൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് മുന്നേ അവൻ ഇതേ ഇതേ സെയിം പോലത്തെ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ പി ഡി കളിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടതാ ഈ ഒരു സീനിൽ ഞാൻ അവനെ ഞാൻ ട്രാ ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് ജാക്കിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജാക്കി നീ താഴെ വാ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജാക്കിനെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ജാക്കോട്ട് താഴെ പോകും ജാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവനറിയാം ഇത് അവന് പണിയാവുന്ന അവനറിയാം കാരണം അവന് ഫുൾ കാര്യം പോലും അറിയാതെ വന്നവനാ അവന് പണിയാവുന്ന അറിയാം പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു ശരി ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവൻ അവനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടാമത് ഞാൻ മാലിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മാലിക്ക് ഫെട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ആ അപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സുമതിക്ക് ബാൻ കുറയ്ക്കണം സൂയിസൈഡ് ബോംബർ എന്തായാലും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ പതിമൂന്ന് ദിവസം ബാൻ കിട്ടി എന്താ ഇരുപത് ദിവസം ബാൻ കിട്ടി എന്താ സൂയിസൈഡ് ബോംബറിന് അതാ സൂയിസൈഡ് ബോംബർ ആയിട്ട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ എടുക്കട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പം മാലിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ സെർവറിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രൂഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് അതിൽ ടി കെ ആർ പി എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാരും വിളിച്ചു വരുത്തിയത് അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ ടോപ്പിക്ക് വിട്ടു ടോപ്പിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് വിട്ടു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഏ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രെയിമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കേട്ടാ കുറച്ച് സ്ഥലം തന്നാൽ ഞാനും കൂടെ എനിക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ മെയിൻ ആവും അറിയാമല്ലോ അത് അങ്ങനെയാണ് അത് അത് എനിക്ക് അറിയാം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ എവിടെയാണെങ്കിലും മെയിൻ ആവുമെന്ന്